Hej, då ska vi jobba lite med överslagsräkning. Eh, ofta så är er vi i situationer där vi tränger att räkna ut en ting, men vi tränger inte och känna det nöjaktiga svaret. För exempel, hvis vi är er i butiken och lurer på om vi har nog pengar i lommeboken till de tingene vi har tänkt att köpa. När vi brukar överslagsräkning så kan vi följa någon regler ved addition och multiplikation eller när vi ska lägga samman eller gange, då kan vi runda det ene talet upp och det andra talet ned. Då vill vi få ett mer nøyaktig svar än hvis vi runder bägge talen upp eller bägge talen ned. På samma måte ved subtraktion och division eller när vi drar fra och delar för att få ett mest som möjligt nöjaktigt svar så kan vi då runda bägge tala enten upp eller ned. Men dessa reglerna kan brukas må brukas med omhu. Någon gånger kan det hända att vi är er intresserat i att vara helt säkra på att vi får inte får ett tal som är er för lite. Och då kan det för exempel vara lurt att runda alla talen upp. Vi ska se på ett enkelt exempel här. Vi kan tänka oss att vi är er i butiken och ska handla mat och vi har 100 kronor i lommeboka. Och i handlekurven så har vi ett bröd till 13.90, tre liter mjölk till 11.90 per stycke, en vitos till 44.50 och en liten choklad till 4.90. Och så är er frågeställan har vi nok pengar? Är er de 100 kronorna nok? Och istället för att börja och finregna med kronor och här så kan vi bruka överslagsräkning och finna ut om vi har nok pengar. Och då kan vi för exempel, hvis vi börjar med bröd, så kan vi tänka att istället för 13,90 så ser vi att bröd kostar 14 kronor. Och så kan vi runda mjölka ner till 11 kronor stycke och gånga det med 3. Det blir 33 kroner i alt for melka. Hvitosten kan vi runde ned til 44. Og sjokoladen kan vi runde opp til 5 kroner. Dette er sånn cirka bare, det blir ikke nøyaktig. Men da får vi at svaret blir 96 kroner. Det vil si at antagelig har vi nok penger. Antagelig er de 100 kroner nok. Hvis vi fortsatt er usikre, så kan vi runde alle tallene opp for å være helt sikker på at vi har nok penger. Dette var et enkelt eksempel på overslagsregning og en regnemetode som er grei å bruke i hverdagen. Lykke til med oppgavene!